ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் வழக்கறிஞர் சீனிவாசன் ராஜலட்சுமி தம்பதியரின் இளைய மகனாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு நவம்பர் ஏழில் தெற்கில் இருந்து உதித்த நட்சத்திரம் கமல்ஹாசன் இன்று அறுபத்து ஐந்தாவது பிறந்தநாள் இவரின் சகோதரர்கள் சாருஹாசன் சந்திரஹாசன் ஆவார்கள் இருவருமே வழக்கறிஞர்கள் நளினி என்ற ஒரு சகோதரி தனது ஆறாவது வயதில் களத்தூர் கண்ணம்மா என்ற திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார் சென்னை திருவல்லிக்கேணி இந்து உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்தவர் நடிகர் கமல் அதைத் தொடர்ந்து ஆனந்த ஜோதி பார்த்தால் பசி தீரும் பாத காணிக்கை வானம்பாடி உள்ளிட்ட ஐந்து படங்களில் நடித்திருந்த நிலையில் கமல் நப்பா சீனிவாசன் அவை டி கே சண்முகம் அவர்களை பார்க்க வந்தார் சாருகாசன் சந்திரகாசன் இரண்டு பேரும் நல்லா படிக்கிறாங்க இவனைத்தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல படிப்பை விட கலைத்துறையிலதான் ஆர்வமாயிருக்கா அதனால உங்க கிட்ட கொண்டு வந்துட்டேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் டி கே எஸ் நாடக குழுவில் கிடைத்த பயிற்சியால் தான் கமல் உச்சஸ்தாயில் பாட வேண்டிய பாடல்களை கூட சர்வ அலட்சியமாக பாட அவரால் முடிந்தது குழந்தை நட்சத்திரமாக இருக்கும் போதே மலையாளம் தெலுங்கு படங்களில் நடித்தார் பின்னர் நடனம் பயின்று தங்கப்பன் என்ற நடன இயக்குநரிடம் உதவி டான்ஸ் மாஸ்டராக சேர்ந்து அன்னை வேளாங்கண்ணி திரைப்படத்தில் இவரின் பங்களிப்பு இருந்தது எம்ஜிஆருக்கு நான் ஏன் பிறந்தேன் திரைப்படத்திலும் ஜெயலலிதாவிற்கு அன்பு தங்கை படத்திலும் சிவாஜிக்கு சவாலை சமாளி படத்திலும் டான்ஸ் மாஸ்டராக பணியாற்றி இருக்கிறார் அப்போது எம்ஜிஆருக்கு சிவாஜிக்குரிய நடன அசைவுகளை வைத்திருக்கிறார் குறும்புக்காரா என்று செல்லமாக எம்ஜிஆர் கோபித்துக் கொண்டாராம் இயக்குநர் சிகரம் கே பாலச்சந்திர அவர்களால் அரங்கேற்றும் படத்தில் விகட கவியாக அரங்கேற்றம் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் படத்தின் மூலம் ஒரு வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் மூலம் அறிமுகம் இதைத் தொடர்ந்து படங்கள் வரிசை கட்டி நிற்க அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் மூலம் நடிகர் ரஜினியுடன் நடிக்க இருவரின் நட்பும் ஆழமாகி ரஜினியும் நானும் கிளாஸ்மேட் மாதிரி இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரே பெஞ்ச்மெட் கே பாலச்சந்திர கிணிர பள்ளியில் ஒன்றாக படித்தவர்கள் என்ற பாசம் எங்களிடையே உண்டு எனினும் கபில் தேவ் இம்ரான் கான் மாதிரி ஆரோக்கியமான போட்டியும் ஒன்று என்று கமல் கூறும் அளவிற்கு இறுக்கமானது கமலுக்கு திரைப்படங்களை பார்ப்பதை விட அதீத ஆர்வம் புத்தகங்களை வாசிப்பதில் உண்டு இதிகாசங்களில் இருந்து நவீன இலக்கியங்கள் வரை எல்லாவற்றிலும் புகுந்து புறப்பட்டு வருவார் அதே போல் திரைப்பட துறையின் லேட்டஸ்ட் தொழில்நுட்பங்களையும் விரல் நிலையில் வைத்திருப்பவர் படங்களை இயக்கியும் தயாரித்தும் சாதனைகள் படைத்த கமல் இதுவரை நான்கு தேசிய விருதுகள் பத்தொன்பது பிலிம் ஃபேர் விருதுகள் உள்ளடங்களாக பல இந்திய விருதுகளை வென்றுள்ளார் இவர் சிறந்த பிற மொழி படத்திற்கான அகாடமி விருதற்கு இந்தியாவிலிருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட திரைப்படங்களில் அதிகமானவற்றிலும் நடித்திருந்தார் நடிகராக மட்டுமல்லாது திரைக்கதையாசிரியர் இயக்குநர் பாடலாசிரியர் பின்னணி பாடகர் நடன அமைப்பாளர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக விளங்குகின்றார் பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் விருதுகளும் பெற்ற கமலின் திரைப்படங்கள் எல்லோரும் அவர் நடிப்பால் நடிகர் திலகம் சிவாஜிக்கு பின் சிறந்த நடிகர் என்று கூறும் அளவிற்கு பெயர் பெற்றார் திமுக தலைவர் கலைஞரின் அன்பை பெற்றதுமின்றி அவரால் கலை ஞானி என்ற பட்டமும் சூட்டப்பட்டது இவர் முதலில் பரத நாட்டிய கலைஞர் வாணி கணபதியை மணந்தார் அவரிடமிருந்து பிரிந்து நடிகை சரிகாவை மனம் புரிந்தார் அவரிடமும் மனக்கசப்பு ஏற்பட நடிகை கௌதமியுடன் சில காலம் இணைந்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பதற்கு பின் கமல் ரஜினி என்று இரண்டு நடிகர்களின் ஆளுமையில் தமிழ் திரையுலகின் ரசிகர்களை மகிழ்வித்தனர் கமலுக்கு சினிமா சென்டிமெண்ட்டுகளில் எப்போதுமே நம்பிக்கை கிடையாது ஹேராம் படத்தின் தொடக்க காட்சியில் முதல் வசனமே இப்படித்தான் இருக்கும் நடிகர்கள் பெண் வேடமிட்டு திரையில் தோன்றுவது அவ்வப்போது நிகழக்கூடியதுதான் அவையெல்லாம் ஒரு சில காட்சிகள் தான் இருக்கும் ஆனால் கமல்ஹாசன் தான் படம் முழுவதும் பெண் வேடமிட்டு நடித்தார் சிறு வயதில் தான் குருகுல வாசம் செய்த அவை டி கே எஸ் சகோதரர்களின் நாடக குழுவின் மேல் கொண்ட பற்றினாலும் குருவின் மேல் கொண்ட பக்தியினாலும் தனது படத்திற்கு அவ்வை சண்முகி என்றே பெயர் வைத்தார் கமல் மெட்ராஸ் பாஷை பேசி நடித்த படங்கள் சட்டம் என் கையில் அபூர்வ சகோதரர்கள் ஆகிய இரண்டு படங்களுமே மெகா ஹிட் மெட்ராஸ் பாஷையை பேசும் விதத்தை நடிகர் லூஸ் மோகனிடம் கேட்டு அறிந்து கொண்டாராம் மெட்ராஸ் பாஷையை பேசி நடிப்பதென்றால் இருவருமே திருநெல்வேலி அல்வா சாப்பிடுவது போல் நடிப்பார்கள் நாகேஷ் மனோரமா வி கே ஆர் ஆகிய மூவரிடமும் மாறாத பாசம் கொண்டவர் கமல் தன்னுடைய தயாரிப்புகளில் தான் நடிக்கும் படங்களில் இவர்கள் இருப்பதை பெரிதும் விரும்புவார்
எண்பதுகளின் மத்தியில் மையம் என்ற பத்திரிகையும் இவரது நற்பணி இயக்கல் திடரால் தொடங்கி நடத்தப்பட்டது சினிமாவில் பல நல்ல திறமையாளர்களை கண்டறிந்து ஊக்குவித்த பெருமை அவருக்கு உண்டு சுரேஷ் கிருஷ்ணாவை சத்யா படத்தின் மூலம் இயக்குநராக்கினார் சத்யராஜ் நாசர் சந்தான பாரதி கரண் டெல்லி கணேஷ் போன்றவர்களை எல்லாம் கமலின் படங்களில் நடிப்பதையே பெருமையாக கொண்டவர்கள் கமலின் தந்தையின் உடல் தகனத்திற்காக மயானத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது கமலும் அவருக்கு நெருக்கமான உறவினர்கள் நண்பர்கள் மட்டுமே உடனிருக்கிறார்கள் இறுதி சடங்குகள் ஒவ்வொன்றாக நடக்கின்றன சாருகாசன் சந்திரகாசன் கமலஹாசன் ஆகிய மூவரும் சிதையில் அருகில் நிற்கிறார்கள் திரும்பி பார்த்த கமல் அண்ணா நீங்களும் வாங்க என்று இருவரையும் அழைக்கிறார் அவர்கள் ஆர் சி சக்தி ஸ்டன் மாஸ்டர் கிருவா அவர்களையும் கொள்ளை வைக்க சொல்கிறார் கமல் கதறி துடித்தபடியே அவர்களும் கொள்ளை வைக்கிறார்கள் என் தந்தையை நேசித்த நீங்கள் என்றும் என் சகோதரர்களே என்று மௌனமாக கூறினார் கமல் மறைந்த இயக்குநர் சிகரம் பாலச்சந்திர அவர்களால் செல்லமாக மைடியர் ராஸ்கல் என்று அழைக்கப்பட்டார் இயக்குநர் பாலு மகேந்திரா இயக்கிய மூன்றாம் பிறை திரைப்படத்தில் நடித்தார் இதில் மறதி நோய் வேடத்தில் ஸ்ரீதேவி நடித்திருப்பார் இந்த படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகருக்கான இந்திய தேசிய விருது கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நாயகன் திரைப்படத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு சங்கர் இயக்கத்தில் இந்தியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு திரைப்படத்திலும் நடித்தார் இந்த திரைப்படத்தில் தந்தை மகன் ஆகிய இரு வேடங்களில் நடித்தார் இந்த இரு படங்களிலும் இவரின் நடிப்பு பெரும் பாராட்டை பெற்று தந்தது இதன் பின்பு வெளியான ஹேராம் விருமாண்டி விஸ்வரூபம் தசாவதாரம் ஆகிய திரைப்படங்களை இவரே தயாரித்து நடித்தார் இதில் தசாவதாரம் திரைப்படத்தில் பத்து வேடங்களில் நடித்திருந்தார் இப்படி திரை உலகில் ஓர் அசைக்க முடியாத சாதனையாளராக நிலைத்திருக்கும் நடிகர் கமல் தனது நீண்ட நாள் இலக்கான அரசியல் பிரவேசத்தை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் மதுரையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தனது அரசியல் கட்சியாக மக்கள் நீதி மையம் என்று அறிவித்து கடந்த மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டும் தனது அரசியல்வாதி என்ற முகத்தையும் காட்டிவிட்டார் சின்னத்திரையில் பிக்பாஸ் என்ற நூறு நாள் நிகழ்ச்சியை கடந்து மூன்று முறையும் தொகுத்து வழங்கி சாதனை புரிந்து தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஓர் அசைக்க முடியாக சக்தியாக வலம் பெற மெதுவாக காய்களை நகர்த்தி வரும் கலைஞானி கமலை அவரின் பிறந்த நாளில் வாழ்த்தி மகிழ்வோம் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்